le dossier d'Opti Ultime sort officiellement en version 5.7 et clairement ça va tout changer. Nouveau système d'installation, nouvelle organisation du dossier, nouvelle amélioration des optimisations, des optimisations qui sont maintenant beaucoup plus autonomes et beaucoup plus automatisées. Typiquement ça va automatiquement détecter si tu es sous Windows 11, Windows 10, PC portable ou PC fixe et adapter les optimisations en fonction. Et tout ça bien évidemment automatiquement et surtout de façon très transparente. C'est à dire que l'utilisateur, donc toi, aura besoin de faire beaucoup moins de manipulation pour avoir le même résultat. Donc on va passer tout de suite au nouveau fonctionnement, au patch note complet de cette version 5.7 et du compas tout de suite sur mon écran. Donc une fois que tu as cliqué sur le lien et rejoint mon Discord, donc évidemment tu vas pouvoir ouvrir Discord et sur mon Discord, comme tu peux le voir, dans la section tout en bas, tu vas avoir la section optimisation. Donc la première nouveauté, c'est que maintenant l'optimisation, comme tu peux le voir sur Discord et les programmes, c'est deux dossiers séparés. Tout simplement parce que j'ai fait un sondage et vous étiez très nombreux à utiliser le dossier programme de l'Opti Ultime et il y en avait pas mal qui ne l'utilisaient pas forcément mais qui préféraient l'avoir au cas où ils en avaient besoin. Donc ce au cas où, je me suis dit pourquoi pas bien tout simplement séparer les deux dossiers. Donc vous aurez un channel avec uniquement l'optimisation et un channel uniquement avec le programme. Donc ça sera deux dossiers distincts qui pourront être utilisés en même temps sur un PC bien évidemment. Donc là c'est vide mais tu auras du coup le programme en version 5.7. On reprend la version en même niveau et ici tu auras l'optimisation qui sera pas en 5.6 mais bien en 5.7. Mais c'est le même principe, tu verras un fichier zip que tu téléchargeras en cliquant sur télécharger. Donc là tu auras un message téléchargement potentiellement dangereux tout simplement parce que le dossier est détecté comme dangereux parce que dans ce fichier zip tu vas avoir des scripts qu'est ce qu'un script c'est tout simplement bah, tout ce qu'il y aura dans le dossier pour automatiser les actions que tu vas devoir avoir besoin de faire en temps normal manuellement mais là du coup automatiquement donc tu vas pouvoir faire poursuivre le téléchargement et ça va tout simplement dans ton navigateur internet voilà te télécharger le fichier zip alors par rapport au message juste petite précision tout le dossier est open source on le verra un peu plus tard ce qui signifie que sur n'importe quel fichier du dossier tu peux faire clic droit modifier dans le document texte et tu vois précisément ce qu'il y a dans le dossier et ce que le dossier va faire, va faire sur ton PC notamment. Ce qui va te permettre de vérifier qu'il n'y a pas de virus, qu'il n'y a pas d'installation de logiciel discrètement, etc. C'est vraiment un dossier safe à 100%. Alors une fois que c'est téléchargé, du coup, tu auras deux dossiers différents si tu as choisi d'installer les logiciels, donc les programmes et l'opti en elle-même. Alors première nouveauté, c'est que pour des IP, tu vas pouvoir utiliser n'importe quel logiciel. Ça va marcher avec Nana Zip, 7Zip, également le Zip de base de Windows, tout simplement parce qu'il n'y a plus de mot de passe sur le dossier d'opti. Donc en gros, tu as juste à faire clic droit sur le fichier Nana Zip ou 7Zip ou l'extracteur de Windows extraire vers donc là installe le shell by Matisse M et tu auras un fichier j'ai juste enlevé les icônes personnalisées comme ça on commence vraiment parfaitement comme toi tu l'auras sur ton PC donc dans la majorité des cas je pense que tu vas plutôt utiliser l'opti sache que pour les logiciels c'est exactement pareil pour l'installation on y reviendra quand même un peu plus tard dans la vidéo donc ici tu vas juste avoir à double cliquer donc pour ouvrir le dossier et là tu vas voir que alors toi tu vas peut-être pas voir ces, do ces dossiers parce qu'ils sont masqués c'est normal laisse les masquer et ici tu vas voir donc l'opti qui va être général qui va être très utile et l'installation c'est à dire que ça va être un script qui va automatiquement déplacer les dossiers là où il faut pour les installer correctement comme pourrait faire un point .x par exemple pour une application type Steam etc. Les dossiers ici sont masqués tout simplement pour pas que ça apparaisse sur ton Windows donc pour pas te déranger dans l'expérience ici ça va être les icônes personnalisées du dossier d'Opti donc tous les icônes que je vais personnaliser pour l'expérience que ce soit un peu plus joli et ici ça va être tous les scripts mis vraiment à l'arrache pas triés du tout avec bah, tout ce qui va être utilisé par le dossier donc ça faut bien que ce soit au même endroit sinon le dossier ne marchera pas par contre le dossier principal lui pourrait être déplacé n'importe où sur ton PC ce qui est l'avantage c'est que tu vas pouvoir le déplacer là où tu veux comme les versions précédentes du dossier. Donc là, tu double cliques sur installation. Le message pour l'utilisateur en admin, évidemment, tu mets oui pour avoir les droits nécessaires. Donc là, il va te demander si tu veux installer le dossier d'Opti sur le desktop, donc sur le bureau. Sur le bureau, si tu as OneDrive d'installer sur ton PC, dans le dossier de téléchargement, donc download, ou à la racine de ton lecteur C, donc la racine du lecteur de Windows. Donc pour ce faire, tu vas tout simplement choisir avec un chiffre. Donc moi, je vais mettre par exemple sur le bureau, donc je vais mettre 1 et je vais faire entrer. Ensuite, première nouveauté, il va automatiquement créer un point de restauration sur ton PC avant même de faire les optimisations. Comme ça, déjà là, si ça foire, tu pourras quand même revenir en arrière. On sait jamais, c'est par sécurité. Et une fois que c'est fini, il va s'ouvrir automatiquement et tu vois qu'il a également supprimé le dossier source. Donc là, dans les faits, qu'est-ce que l'installation a fait Eh bien, il m'a déplacé l'opti sur le bureau, comme je lui ai demandé, le dossier principal que tu vas pouvoir mettre après n'importe où sur ton PC. Il m'a également installé les petits dossiers dans Programme File. Donc ici, tu vas retrouver dans Programme File toutes les optimisations qui vont rester à cet endroit-là, sinon le dossier Opti by Matissem ne pourra pas marcher. Et les icônes sont, eux, déplacés automatiquement là où il y a tout le reste des icônes. Windows, donc dans système 32 et du coup dans icône Matisse M où tu auras tous les icônes. Voilà, c'est les trois dossiers qui vont être déplacés, il n'y aura que ça de déplacer. 
et en prime, il t'ouvre même automatiquement le dossier, peu importe là où tu as choisi, que ce soit sur le bureau, en téléchargement, etc. Donc là, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant. En une étape, en un choix, tout s'installe automatiquement à des endroits prédéfinis. Et du coup, je suis sûr que ça marche. Et c'est des endroits prédéfinis, logiquement, il y a tous les endroits qu'il faut. Donc une fois que c'est fait, que tu es dans le dossier d'Opti euh, directement, donc l'Opti by Matisse M, tu auras l'auto-opti qui est, a été renommé auto-opti safe, qui est l'auto-opti qu'il y avait avant sur le PC. Donc ça, c'est une auto-opti. Donc en gros, tu vas double-cliquer sur le point bat et il va te faire donc un point de restauration qui s'appellera avant opti safe. Comme ça, tu sauras direct quel, quel point de restauration utiliser encore une fois. Il va te faire des optimisations simples rapide, efficace et qui ne pose pas de problème à ta machine. C'est-à-dire que si tu fais ça, tu es sûr de ne pas avoir de problème avec ta machine et tu auras les optimisations basiques, classiques, mais qui sont suffisantes, au minimum en tout cas. Donc voilà, ça la nouveauté c'est juste que ça a été renommé et ensuite il y a l'auto opti full qui lui est nouveau, 100% nouveau et qui en fait va regrouper l'entièreté de toutes les optimisations disponibles dans opti détaillé. Donc les applications, la carte graphique, la connexion internet, l'esthétique, la latence, les périphériques, tout, littéralement tout. Donc comme tu peux voir, il est quand même beaucoup plus long, il y a beaucoup plus de choses, voilà, tout est automatique, tout va se faire tout seul, il y aura quelques choix à avoir, par exemple, est-ce que tu veux le Wi-Fi, est-ce que tu veux pas le Wi-Fi, est-ce que tu veux le Bluetooth, est-ce que tu veux pas le Bluetooth, etc. Des choses pour ton expérience, qu'elle soit au le mieux possible et un peu customisée quand même. En sachant que l'appareil, tu auras un point de restauration qui s'appellera avant opti full. Donc ça fait le si tu as l'habitude de faire toutes mes optimisations et que tu as la flemme de le faire manuellement, si tu n'es pas un utilisateur avancé, que tu ne sais pas trop ce que tu vas faire et à quoi ça va servir, est-ce que ça va vraiment modifier, eh bien je t'invite à aller dans opti détaillé et là dans chaque dossier qui est un peu mieux trié et il y en a beaucoup moins, tu vas avoir des petits scripts qui sont liés à une optimisation particulière, par exemple OneDrive, et qui une fois ouvertes vont te proposer d'installer par exemple donc la OneDrive, de désinstaller OneDrive, ce que je te recommande, ou de soutenir la chaîne, ça c'est un lien tout simplement vers mon, ma page ko si tu veux soutenir la chaîne, soutenir le dossier, c'est un soutien financier en sachant que ce dossier est 100% gratuit, 100% open source, je peux pas faire plus pour le coup, donc voilà, c'est pour soutenir on va dire le projet, le travail, etc. Donc la OneDrive c'est plutôt simple, tout le monde sait ce que c'est OneDrive, mais par exemple les applications en arrière-plan, et eh bien là tu auras également une petite explication donc si je sélectionne 1, eh bien je vais avoir une petite explication, alors qu'elle est plus ou moins longue et plus ou moins détaillée suivant les optimisations, en sachant qu'il y a toujours le maximum de détails afin de comprendre réellement ce qui va être fait. En tout cas voilà, tu auras toujours une explication, que ce soit via le biais d'une de mes vidéos que j'ai déjà fait, qui t'enverra au bon endroit directement, et qui pourra même t'envoyer au bon endroit dans la vidéo, c'est-à-dire si j'en parle que à 5 minutes de la vidéo, bah ça t'envoie direct à 5 minutes. Donc je fais pas ça pour le watch time, je fais vraiment ça pour que tu aies l'explication et que tu saches vraiment ce que tu as fait sur ton PC. Ou alors c'est uniquement via l'écrit, parce que à l'écrit ça suffit et que j'en parle pas dans une de mes vidéos vraiment. Donc voilà. Comme ça, ça suffit. Donc là, en nouveauté dans cette partie-là, on va avoir Edge qui va être désinstallé via Winget, vu que maintenant, grâce à la loi européenne, on peut le désinstaller nativement dans Windows. Par contre, il faut bien que ton Windows soit à jour. C'est la seule de restriction. Au niveau des périphériques, par exemple, bah, l'amélioration du pointeur, au lieu de t'ouvrir le raccourci et de te dire comment faire, bah, là, ça se fait automatiquement. Les fichiers temporaires sont supprimés automatiquement et je ne vais plus t'expliquer comment faire, mais ça va être fait tout seul. Dans le système, il y a des nouvelles choses. Par exemple, le plan d'alimentation custom, donc ce que tu vois juste ici, ce que tu vois ici, mon plan d'alimentation custom qui s'appelle Matisse M, et eh bien maintenant, on va détecter automatiquement ton Windows si c'est un PC fixe ou portable donc c'est bien précisé détection automatique et en fonction il va te mettre eh bien, le desktop si tu es sur PC, PC fixe pardon ou celui optimisé pour PC portable si tu es sur PC portable pour ne pas faire surchauffer la machine ou avoir des plans d'alimentation qui ne correspondent pas à ton matériel et un peu dans le même style par exemple les widgets qui sont réservés à Windows 11 vu que Windows 10 il n'y en a pas et bien là ça va automatiquement détecter si ton PC est compatible donc s'il est sur Windows 11 si Windows 11 est détecté et eh bien tu auras accès au menu qui te permettra d'activer ou de désactiver les widgets en fonction de ce que tu veux. Si par contre ton PC c'est un Windows 10 qui est détecté ou que ton système n'est même pas reconnu, et eh bien là dans ce cas, il y a un message te dira que ton système n'est pas compatible et que du coup ça va quitter l'optimisation. Donc voilà, ça va être ce genre d'optimisation qui va être automatique avec une détection automatique, ce qui est quand même plus simple et ça demande du coup encore moins d'action de ta part pour optimiser ton PC, utiliser les scripts, etc. C'est encore plus simple et encore plus accessible à tous. Donc pour le programme c'est pareil, une fois que tu as double cliqué sur installation, il te demande là où tu veux le mettre, donc par moi par exemple sur le bureau, et ensuite une fois qu'il est installé, bah, tu auras le dossier programme qui est automatiquement ouvert et avec les logiciels pour diagnostiquer ton PC, les logiciels utiles que je te recommande d'avoir sur ton PC dont Winget UI qui a changé de nom d'ailleurs j'en profite et tu auras notamment DS4 Windows, je sais que vous êtes très nombreux à utiliser ce logiciel et surtout avec mon script parce que ça fait tout automatiquement, donc voilà là ça, ça sera dans cette partie là directement et maintenant si tu veux avoir un peu de maintenance sur ton PC, vider le cache etc, voilà ça sera tout juste ici dans ce petit dossier qui sera du coup réservé à ça. Voilà donc j'espère que cette mise à jour t'a plu, il y a quand même beaucoup de nouveautés, beaucoup de corrections de bugs beaucoup d'automatisation, ça a été revu pour être encore plus simple, plus efficace, plus rapide, bref encore mieux en tout point. En sachant que j'ai pas précisé mais tous les problèmes que vous m'aviez remonté sur ce dossier ont été entièrement corrigés, peut-être qu'il y aura des nouveaux bugs, peut-être, mais ça je compte sur vous et vos retours. Et moi